Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like, and share. Welcome back to Q Republic. Today is January 22nd, 2021, Friday. PHA will be pursuing opportunities in the agritech sector through its subsidiary PH Agri Forest Incorporated. So check po natin yung news na yan later, pati na rin yung reactions ng ating market. And ang mga stocks na di-reviewin natin for today, these are Dito CME, Merrimart, MRC, IDC, AC Energy, PHA, Apollo Global, BSC, OV, Apple, OPM, Abra Mining, PHR and JFC sa mga bago pong nanonood ng video na ito I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba Maraming maraming salamat po Dito CME close today at 12.30 Meron po tayong pagtaas na 1.65% sa kanya from our previous closing price, around 12.09. Number of trades natin today, 11,120. So still uh, active po itong si dito CME. Checking our, uh, dito muna sa chart natin. Meron pa rin po tayong same resistance as of yesterday, 12.75. And then same support around 11.60. Checking our esokasik indicator, uh, nag-bounce back nga po tayo from the oversold area and uh, medyo spike up pa naman po itong ating uh, blue line dito sa ating esokasik indicator. So nandito naman po tayo ngayon sa level 47. So kahapon January 21st nasa level 44 tayo, ngayon January 22nd level 47. So may pag-akyat po tayo dito sa ating esokasik indicator. Checking our RSI, so same thing from level 62, ngayon is nasa level 63 tayo. Checking our MACD, medyo nabawasan naman po yung ating uh, histogram. From uh, from this peak ng January 20, nababawasan siya pa unti-unti. Pero still, um, pangit pa rin po yung pinapakita ng ating MACD, nakakross down pa rin yung ating blue line. So uh, therefore, medyo wala pa tayong momentum dito sa atin uh, kay dito CME and uh, yon gumawa na naman tayo ng uh, parang type of uh, shooting star here dito sa ating uh, candlestick pero since meron tayong uh, magandang volume ng trades every day dito kay dito CME uh, we can still observe na in the future or on the following weeks once na mag uh, bumalik yung momentum ni dito CME we can still expect na pwede pa tayong makita ng pag-akyat dito kay dito sa MI. But for now, uh, we would suggest that uh, don't buy uh, near the resistance area if you want to buy or accumulate shares possible dito at least uh, 11.60 then uh, maximum dito sa atin uh, around uh, 10.97 or around 11 peso area kasi may kita natin meron tayo dito uh, price rejection as of the moment 12.75 the last time na ginawa natin yung price rejection na yan was nung uh, January 11. After nung price rejection na yan, nagkaroon tayo ng panibagong selling candlestick. So, ang um, volume natin ng January 11 is uh, this one. So, parang kagaya na ito. And it may follow another selling candlestick from this type of uh, volume then noong uh, January 8 follows ng uh, selling candlestick. So, possible by uh, Monday, magkaroon na naman tayo ng panibagong selling candlestick. So, sa accumulation of shares or kung papasok pa lang po kayo dito, kayo dito sa ME, mas maganda below 11.60 area para mas mapunta kayo sa magandang position sa kanya. So, check nyo po may ige yung magiging options natin for dito sa ME. Mary Mart, close today at 7.43. Meron po tayong pagtaas na 1.78% sa kanya from our previous closing price. Around 7.30, number of trades natin today, 3,490. So, kung i-compare natin sa number of trades ni dito CME, which is around 11,000. So, mababa po yung number of trades natin dito kay uh, Mary Mart na sa around 3,000 lang po tayo. And dito sa ating chart, uh, we can still consider na meron tayong same resistance around 7.39 to 7.40 area. 
and then same support around 6.90 area checking hour is stochastic indicator uh, nasa mababang level pa rin po tayo level 46 so malayo po tayo dito sa ating overbought medyo mas malapit tayo dito sa ating oversold area checking hour RSI indicator uh, level 59 so nasa mababang level din po tayo and mapapansin po natin yung ating uh, pag-descend ng ating uh, RSI indicator. So, meron po tayong mga lower highs na nakikita dito sa ating RSI indicator. So, indicating na kumihina po yung momentum ni uh, Mary Mart as of the moment. Checking our MACD. So, yung ating blue line still cross down uh, the red line and yung ating histogram is parang uh, na-maintain niya lang and um, bumaba pa siya ng konti dito sa ating uh, histogram from yesterday na around 0.0629 so ngayon uh, 0.36 yung kanyang um, histogram so mahina rin po yung momentum na nakikita natin dito sa ating histogram and uh, having said that after ng ating uh, shooting star na type of candlestick kahapon so uh, medyo umangat siya today nagkaroon pa siya ng high na 7.59 pero makikita natin na meron pa rin uh, price dejection dito sa area na to so, may price ejection tayo dito sa 7.40. The last time na nagkaroon tayo ng price ejection dito was uh, January 19 and then January 21. So, itong level na to is uh, pinapakita na medyo matibay pa tong resistance na to. So, so may mahawak ng shares kay Mary Mart at uh, gustong pumasok dito kay Mary Mart, it would be best kung uh, medyo bibili tayo dito near the moving average uh, 20. So, maybe around... 7 peso area or uh, the most is dito sa 6.95 area kasi may kita naman natin pataas naman itong ating moving average 20 pwede natin itong maging guide so kung uh, sa ganitong situation ni Mary Mart as of the moment na medyo malayo tayo dito sa moving average 20 and the last time na tinatch natin siya was January 14 nung nandito pa siya sa level na to uh, this time it would be best kung medyo near the moving average 20 tayo dito sa blue line so around 7.07 .07 or 7.10 dun yung magandang accumulation dito kay Mary Mart or pagpasok dito kay Mary Mart habang meron po tayong price rejection dito sa area na to around 7.40 so check nyo po maigi yung magiging options natin for Mary Mart MRC close today at 0.68 meron po tayong pagbaba na 1.45% sa kanya from our previous closing price around 0.69 number of trades natin 5170 so uh, medyo malapit lang po yung number of trades natin dito kay uh, Mary Mart so 3000 si Mary Mart dito 5000 so very still uh, very active pa rin po si uh, dito si me around 11000 so kung i-compare -co natin yung number of trades natin uh, kay MRC medyo mababa po yung number of trades natin dito kay MRC checking hour uh, is stochastic indicator mababang mababa pa rin po yung ating uh, momentum. Dito po tayo sa level 27. Heading towards dito po sa ating oversold area. Checking our RSI indicator. So, same thing din po. Uh, bumaba pa tayo dito sa level 51. So, um, itong pinakamababa natin dito was actually level 50 last December 9 pero after hitting this one is nagkaroon naman tayo ng bounce back so since nandito tayo sa level 51 hopefully once na uh, pumunta pa siya dito sa level 50 is magkaroon na tayo ng bounce back sa kanya checking our uh, MACD so yun na nga uh, humina na na humina yung ating MACD nag cross down na po itong ating blue line and uh, tumusok na po tayo sa pababa nandito na po tayo ngayon sa uh, level 0. 0044. So, ito yung ating uh, first histogram after po ng ating uh, nandito, after po ng ating above uh, histogram from uh, January 11 hanggang January 19. And ito rin yung uh, first day na nag-cross over yung ating blue line dito kay MACD. So, uh, overall, uh, we can say na mahinang mahina yung momentum ni MRC uh, as of the moment. Yung volume natin is uh, nag-descend number of trades natin is uh, mababa lang. So, may rejection tayo dito sa 0 0.92 area. May rejection din po tayo dito sa 0 0.84 area hanggang uh, dito sa 0 0.72 which is today 
uh, rejection pa rin natin siya dito sa 0.72 area. So, sa may mga hawak pong shares dito kay MRC as of the moment, uh, please expect na mahinang-mahina yung momentum na ginagawa ni MRC or ng ating market currently para dito kay MRC. And nandito na nga tayo nagtitrade ngayon sa ilalim ng ating moving average 20. And itong ating purple line, moving average 9, kita natin is nagbe-bend down siya. So, possible, ang mangyari dyan is uh, mag-meet itong si moving average 9 and moving average 20 dito sa uh, 0.60 area. So, itong uh, support natin around 0.60 area na mga nasa uh, 30 to 50% strong lang. Ang pinaka-strong na support pa rin natin will be uh, 0. 60. So, kung mapapansin natin, tinatch natin yung kahapon. Today, almost touch natin. There's still a possibility on the coming trading days. Since mahinang mahina yung momentum natin, is uh, bababa na naman tayo dito sa 0.60. So, itong base natin, itong uptrend na to again, unfortunately, hindi na natin siya na continue. Possible, nagagawa na naman tayo ng panibagong uh, base dito kay MRC. So, uh, from this low, around 0.58, so, we, we are still speculating that on the coming days, tatouch natin ito 0.60 and uh, tsaka tayo makakabawi dito kay MRC. So, medyo uh, panibagong cycle na naman yung kailangan nating go in dito kay MRC. And then, yun nga, we have to uh, take note dito pa lang sa 0.84. Dito may pinakamatinding resistance. Then, next is 0.90. So, sa mga nag-aabang po ng bounce back dito kay MRC, Medyo matatagalan pa siya. And uh, the least that we can expect is uh, ma-reach natin to 0.84. Maybe, I don't know, maybe at least 3 weeks, hopefully. Bumalik yung uh, momentum nito ni MRC. 3 weeks to 1 month or 2 months. Medyo matagal po siya dahil mababa na yung ating momentum. And yun nga, marami na yung uh, nakalabas uh, dito kay MRC as of the moment. So overall, again, mababa po yung ating <coughs> momentum. Ma mahina yung ating support from the market yung volume natin nagdi-descend marami tayong price rejection as of the moment and yung market natin ngayon is still undecided so uh, if you want to enter dito kay MRC or accumulate um, shares, it would be better to get this area near 0 0.60, so check nyo po may IG, magiging options natin for MRC IDC closed today at 3.41 Meron po tayong pagbaba na 2.29% sa kanya from our previous closing price. Around the uh, 3.49 area, number of trades natin, 899. So, uh, mababang mababa po yung number of trades natin kung i-compare natin kay uh, Mary Mart. Uh, kay, uh, especially kay dito si ME kung saan uh, meron tayong number of trades na 11,000. So, kay uh, Mary Mart naman around 5,000 if I'm not uh, mistaken. So, mababa po yung number of trades natin dito kay IDC. So, therefore, <coughs> medyo mahina po yung support natin from uh, the market. Checking our stochastic indicator, yung ating momentum is still in the low uh, distance from the overbought area. Nandito tayo sa level 44. Last time na tinatch natin tong area na to around level 41 is nagkaroon tayo ng uh, bounce back. <clears throat> so hopefully, uh, magkaroon na tayo ng bounce back dito sa ating stochastic indicator uh, para magkaroon naman tayo ng pagtaas dito sa ating chart. Uh, checking our RSI, we are currently here sa level 52. So last time na tinatch din natin to was uh, January 8. So hopefully rin is uh, magkaroon na tayo ng bounce back dito sa ating mga indicators to reflect din naman dito sa ating uh, chart. Checking our uh, MACD, so, meron tayong nakikita ngayon ng uh, sign na mag-cross down itong ating blue line dito sa ating red line. And uh, dito sa ating histogram, it seems na yung peak natin happened nung January 19. And ngayon po is nagkakaroon na tayo ng pag-descend uh, sa kanya. So, uh, nag-initial uh, nag phase tayo dito around uh, January 4. Or nabawi natin siya kasi medyo lumiliit yung kanyang histogram dito nung January 8. Nabawi natin siya nung January 13. So, hopefully, ang pwede mangyari dito is uh, matouch lang din itong ating uh, red line. Mag-flat line siya. Kagaya na nangyari nung January 8. So, although ma maliit yung ating histogram, uh, pero since uh, dun sa ating stochastic at RSI indicator, meron din tayo itong <coughs> parang 
uh, parang mga sign na pwedeng mag-bounce back yung ating mga indicator na yun. So dito kay MACD, meron din tayong sign na baka magkaroon din tayo ng uh, bounce back dito sa ating histogram but hindi matuloy yung pag-cross down neto ni uh, Blue Line. So yun po yung kailangan nating uh, tingnan dito kay IDC plus uh, yung ino-observe pa rin natin mga higher lows na nakikita natin sa kanya from November 26. So kung i-combine natin yung mga indicators natin na meron tayong pwedeng maasahan na uh, pag-bounce back dito kay uh, IDC Hopefully, uh, dito sa area na to, or ito yung pinakamaging mababa natin around um, 3.20 kay IDC, tapos magkaroon tayo ulit ng um, bounce back. So, as of the moment, nakita natin na yung first rejection natin dito sa area na to, around 3.70, happened noong November uh, 24, and then happened again noong uh, January 18, and then January 20, Hanggang sa bumaba na yung ating price rejection ngayon, dito na tayo sa 3.55. Uh, so kung nag, uh, may hawak kayong shares dito kay IDC at nag-accumulate kayo ng shares or gusto nyo pumasok dito kay IDC, yung mga indicators natin, may inaasahan naman tayong bounce back. Hopefully na pwede mangyari dito kay IDC. And also meron tayo ditong trend na supported na itong ating uh, moving average 50. So medyo tingnan na lang natin siya dito. Ito yung pwede nating uh, maging guide si moving average 50. So, uh, 3.26 below yung pwedeng uh, magandang pasok dito kay IDC. So, as of the moment, medyo malayo siya 3.41. Pero since may price rejection tayo dito sa 3.55, pati na rin dito sa 3.41, we can expect by the next trading day, mapunta tayo dito sa range between 3.26 to 3.41. So, medyo abangan natin siya dito uh, near 3.26 below bago tayo mag-accumulate or pumasok kay IDC para mas mapunta tayo sa magandang position sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for IDC. AC Energy close today at 6.80. Meron po tayong pagbaba na 2.44% sa kanya. From our previous closing price, around 6.97. Number of trades natin, 5,880. And again, kung i-compare natin siya sa number of trades, ni dito si ME, nasa half lang po yung number of trades ni AC Energy. Dito si ME has around 11,000. Uh, so therefore, medyo hindi po active itong si AC Energy compared dun kay uh, dito si ME. Checking our uh, stochastic indicator. Currently, nandito pa rin po tayo near the oversold area, level 22. And uh, checking our RSI indicator. So wala rin po tayo sa overbought area. And uh, nandito tayo ngayon sa level uh, 52 niya. Checking our MACD, nakakross down pa rin po itong ating blue line dito sa ating red line. So wala pa rin po tayo makita momentum. Although ang nakikita natin sa kanya ngayon is nagkakaroon tayo ng uh, pag-descend dito sa ating uh, histogram. So hopefully in uh, the coming days makita tayo ng mga paunti-unting uh, pag-descend pa further netong ating histogram dito kay Uh, AC Energy para naman makita tayo ng sign ng pag-cross up sa kanya. Pero as of the moment, kung titingnan natin yung chart ni AC Energy, uh, mahina pa rin yung uh, pinapakita niya. So, nagkaroon tayo dito ng uh, shooting star type of uh, candlestick uh, kahapon. And then ngayon, uh, nagkaroon na tayo ng rejection dito sa bandang area na to Around 6.70. So, itong support natin ngayon na 6.70, we can say mga 20 to 30% strong lang siya. We can still expect by uh, next week, bumaba tayo dito sa area na to. So, kung may hawak po kayong shares dito kay EC Energy or nag-accumulate kayo ng shares or gusto nyo pumasok dito kay um, EC Energy, it would be best kung uh, abangan natin siya near 6.20 area. So, along the way, on the next coming uh, trading days, Uh, pwede natin siya ma-observe <coughs> na bumaba pa near the 6.20 area kung saan may kita natin na angat na itong ating moving average 50 dito sa area na to So ito yung uh, best and uh, safer side na mag-accumulate or pumasok ng, uh, dito or bumili ng shares dito kay AC Energy. So check niyo po may igay magiging options natin for AC Energy. Check lang po natin itong current news natin for PHA. So they announced today that it will be pursuing opportunities in the agri-tech sector through its existing subsidiary 
PH AgriForest Incorporated. They aim to leverage on the fine tech expertise of its new partners, na si Squid Pay uh, Technology. So instead of traditional agriculture practices, uh, they will utilize proven agri-tech met methodologies that focus on comprehensive data collection. So they will apply a uh, technology dito po sa ating agriculture uh, sector. So that's why they are calling it uh, agri-tech. So PHA's entry is uh, in uh, PHA's entry into the agri-tech sector is in line with its vision of countryside development through pioneering technologies and innovative business model. So hopefully uh, ito pong news na to is uh, meron pong magandang effect for uh, PHA and uh, nakita naman natin today na umangkat nga po itong si PHA into uh, 2.64 so nagkaroon siya ng increase na 14.78% from our previous closing price around the uh, 2.30 area. So, uh, meron po na tayong number of trades today na 10,310. Uh, so, very active din po ito si PHA just like uh, dito si ME. So, nandun siya sa 10,000 to 11,000 uh, number of trades. And uh, currently, meron tayo ditong uh, resistance around 3 peso area pa rin. And then support around 2.55 area checking our isokasic indicator so uh, from uh, this low around the uh, level 52 which also happened noong december 28 is nagkaroon tayo ng spike up sa kanya so nandito tayo ngayon sa level uh, 68 so medyo kumambyo po tayo pataas dito sa ating isokasic indicator checking our rsi so same thing uh, level 66 and we are now near the overbought area for uh, pha checking our uh, MACD. So, uh, yung histogram natin is nakita pa rin tayo ng uh, pag-descent ng ating uh, histogram and meron pa rin tayong nakikita parang sign na magko-cross down itong ating uh, blue line and uh, red line. Pero I think uh, medyo delay lang ng konti itong si MACD kasi kung papansinin natin yung ating RSI, pati na rin si stochastic indicator is uh, parang kumambyo na sila, nag-spike up na sila. So, kasi meron na tayong pagtaas ng uh, price today. Pero kung makikita natin, uh, naka-slide down pa rin itong si blue line natin. So medyo lagging indicator itong si uh, MACD and uh, still reflecting na nagde-descend yung kanyang uh, histogram. Pero kung i-try natin i-re-evaluate yung histogram niya today, uh, could be na baka ganito rin siya klaseng uh, histogram. Same ng ginawa niya noong January uh, 21st. Pero overall, uh, open pa rin naman yung kanyang uh, MACD and then uh, nandun nga tayo sa ating pag-spike up sa ating stochastic tsaka RSI indicator plus meron pa tayong uh, news na nakita today so medyo maganda pa yung indicator na nakikita natin dito kay uh, PHA pero yun nga lang uh, same concern that uh, we have since uh, yesterday kasi we have identified na gumawa tayo ng high dito sa area na to around uh, 3.30 Plus, yung ginawa natin candlestick ngayon is uh, hindi man lang natin naungusan yung parang uh, ating uh, opening dito sa ating uh, candlestick kahapon around uh, 2.76. So, kumbaga parang nagkaroon lang tayo ng high na 2.70. But uh, we will see, hopefully, in the coming uh, 3 or 4 trading days is magkaroon tayo ng uh, pag-akyat pa unti-unti. Basagin natin itong 3 peso area. And then, uh, we challenge here 3.30. Kasi ang nakikita natin, kung sakaling mabasag natin itong uh, 3, uh, 3 peso area, I think uh, magkakaroon tayo ng rejection again dito sa 3.30 area. Then, bababa tayo dito. And then, uh, pahakit na naman tayo dito. So, uh, it seems na nagkakaroon pa rin tayo ng uh, lower high sa kanya. Pero kapag uh, nangyari yun, is, uh, makita rin tayo ng mga higher lows sa kanya. So, kumbaga parang bubuo tayo ng uh, flag uh, formation here kasi at that time, nakita natin na akit na rin itong ating moving average 20 and uh, moving average 9. So, uh, as of the moment, kung may hawak kayong shares dito kay uh, PHA, there's a big chance or siguro mga 60 to 70 percent mabasag natin itong 3 peso area and then uh, near the 3.30 or around 3.20 magkaroon tayo ng rejection, bumaba na naman tayo dito sa area na to. So, uh, possible na pwedeng mangyari dito or maging uh, magandang plan is that uh, medyo 
i-check nyo mabuti kung uh, re-reposition kayo or magbabawas kayo ng shares dito kay uh, 3 peso area. And then, uh, salo na lang ulit kayo dito. Pagbaba niya near uh, 2.55 kasi meron pa tayong uh, price rejection. And ito rin yung ating consolidation stage. So, dito na lang. Be cautious na lang dito sa 3 peso area. Pero yun nga, makakita tayo ng uh, lower high sa kanya. Pero at the same time, makakita rin tayo ng higher lows sa kanya. So, Let's try to evaluate or uh, measure itong uh, distance na to. So, malaki-laki rin kasi to, 16.50%. Uh, so, uh, possible kung makuha kayo ng magandang position, sabihin natin near 2.40 area, pwedeng, pwedeng maging uh, trading range itong uh, area na to, um, around 2.55 to 3 peso area. While we are uh, stepping or while we are forming uh, some steps, para magkaroon ulit tayo ng pagkakit dito kay uh, PHA. Kasi so far, maganda yung mga volume na pinapakita natin today. So, matataas. Maganda yung number of trades natin. So, medyo magandang sabayan din itong si PHA. Pero, be cautious lang dito sa 3 peso area kasi dito tayo nagkakaroon ng price rejection. So, check nyo po may igi yung magiging options natin for PHA. Apollo close today at 0.32. Meron po tayong pagbaba na 7.25% sa kanya from our previous closing price around 0.3450. And the uh, number of trades natin today, 22,260. So very active pa rin po itong si Apollo Global. So it seems na na doble po yung uh, uh, pagiging active ni dito si ME. Kung nare-remember niyo po yung review natin kanina ay dito si ME. So number of trades niya is 11,000. Ito si Apollo Global is 22,000. So, napakarami pong uh, participants na ito ni Apollo Global sa ating market. And uh, checking our stochastic indicator, uh, tuluyan pa rin pong bumababa yung ating momentum sa kanya. So, kumbaga parang nagkakaroon lang tayo ng support previously dito sa kanya around the level 71. Pero ngayon, andito na tayo sa level 52. So, mababang mababa na po yung momentum natin sa kanya. Same thing with our RSI. We are no longer in the overbought area. Andito tayo sa level 65. And kung papansinin po natin, from this time, December 7, nandito lang po tayo sa uh, overbought area and ngayon po is wala na tayo ngayon sa overbought area. So meaning nung mga tumataas po itong si Apollo, lagi pong nandito yung RSI natin. So meron na tayong sign ngayon. Uh, momentum wise mahina na po itong si Apollo as of the moment. And uh, checking our MACD uh, may kita natin na medyo nagdi-descend na rin yung ating uh, histogram as of the moment. So parang meron tayo dito parang nagiging support around 0.01 Pero may kita natin na nag, uh, nagko-cross down or uh, meron na rin tayong sign na pinapakitang possible na mag-cross down itong si blue line dito sa ating uh, red line. Pero again, uh, laging indicator itong si MACD and since uh, bumaba nga tayo uh, currently dito kay Apollo, um, siguro kung i-revaluate natin itong ating histogram baka mas mababa pa siya dito sa current level natin around level 0.01 which could be Nandito siya sa level 0.0079. So talagang uh, naubos na po yung uh, momentum ni Apollo as of the moment. And still, uh, dito sa ating chart, ang nakikita pa rin natin sa kanya is na nagbuo na tayo ng high. Dito sa area nito, 0.44 area. And yung review nga natin kahapon, uh, tinitingnan na natin siya na possible na mag-bounce back dito. Uh, maximum 0.39. Siguro in the coming uh, trading days. Pero as of the moment, yung pinaanaging mataas niya lang is around 0.3550. So today, nabutas natin pababa yung moving average 9. Tinatch natin yung moving average 20. Pero bumalik tayo dito sa 0.32. That was the first time na ginawa natin ito kay uh, Apollo Global while uh, we are uh, going up. Kung mapapansin natin itong mga candlesticks natin, uh, respecting the moving average 9. Pero ngayon, pinapakita niya talaga na mahina na yung momentum. Bumaba na siya sa moving average 9. Pati na rin yung uh, moving average 20. So, uh, what we can expect now is that medyo nasa 60 to 70% na tayo walang aasahan sa kanya uh, pagtaas hanggang dito sa 0 0.44. So, possible na mangyari yan. Uh, by next week, still, still pwede pa rin tayo magkaroon ng high. 
Pero uh, mauntog tayo dito kung saan yung meron tayong uh, trendline sa kanya. So hanggang sa paunti-unti, uh, pwede na rin ito na lang yung maging range natin sa kanya. 0.30 to 0.33. So uh, ma-observe pa rin natin yung mga lower highs. So meron at meron pa rin tayong highs na pwede gawin sa kanya. Pero uh, medyo 70% strong na po itong hindi natin mababasa itong uh, 0.44. Area. So sa may mga hawak pong shares, uh, especially sa mga na-abili dito sa area nito, um, you, can, uh, you can check or re-evaluate your uh, trading plan sa kanya. Kung gusto nyo pa rin mag ng shares, it could be best na near dito sa support 0.30. And sa mga papasok dito kay uh, Apollo, uh, alam po natin ngayon natatouch nyo na itong itong uh, moving average 20. So kung sakali, gusto nyo pumasok sa kanya, mas maganda near the moving average 20 or maybe near dito sa 0.28 since mahina na nga yung ating uh, momentum. Although pinapaitan na marami tayong trades and uh, malaki yung uh, volume na ginawa natin, pero uh, big picture is that still uh, lower high yung pinapakita ni Apollo plus yung ating uh, mga indicators show a uh, weak momentum. So uh, you can uh, double check that. Uh, sa ating mga indicator. So, big picture wise, mahina yung momentum na nakikita natin sa kanya. So, check niyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. BSC, close today at 1.28. Meron po tayong pagtaas na 7.56% sa kanya from our previous closing price. Around the 1.19 area, number of trades natin, 19,760. So, uh, kalevelan po ito ng uh, support ng market kay uh, Apollo Global. I mean, number of uh, participants. Si Apollo Global around uh, 22. Ito naman si BSC around uh, 19,000. Uh, so, marami po tayong participants uh, from the market. Checking our chart, currently meron tayo dito resistance around 1.26 area and then support around 1 peso area. Checking our MACD, so wala pa rin po tayong momentum. Uh, na makita sa kanya. So, may pag-spike up tayo from this level January uh, 21 kahapon, level 48. Ngayon, naging 52 tayo. Pero kung i-re-evaluate natin itong si uh, uh, BSC, last time na tinatch natin itong area na ito around level 43, is nagkaroon naman tayo ng uh, mga low, uh, higher lows na nakikita dito sa ating graph. So, hopefully, uh, magtuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ni um, BSC. Checking our RSI indicator. So, wala rin po tayo sa overbought area. Dito tayo sa level 64. So, nagkaroon tayong spike up. Dito around the level 60. So, dun din tayo nagkaroon ng spike up. That's December 11. So, hopefully then, uh, makita pa tayo ng uh, pagtaas or pagbawi ng ating RSI indicator. Checking our MACD. So, maganda pa rin yung histogram na nakikita natin sa kanya. So, meron pa rin tayong uh, momentum na maganda para dito kay uh, BSC. So, uh, the only concern that we have kay BSC as of the moment is still yung uh, pag-form natin ng uh, lower highs uh, dito kay uh, uh, BSC. So, ang um, unang tinitingnan po natin dito is yung uh, ating high dito sa 1.98 or pwede na natin sabihin dito sa around uh, 2 peso area. And then, yun nga po, today nakita tayo ng uh, mga lower highs sa kanya. Although at the same time, meron din tayong makita mga higher lows dito kay um, BSC. So it's like uh, we are uh, forming a flag uh, formation sa kanya. So sa mga, mga hawak pong shares or uh, nag-accumulate ng shares dito kay basic energy, medyo ang titingnan natin, una dito ang red flag is itong high na nakikita natin sa kanya. Pangalawa is yung paghina ng ating uh, momentum kasi uh, natatouch or nababasag na natin pa ba yung moving average 9 pati na rin uh, natatouch na rin natin itong ating uh, moving average 20 pero uh, volume wise maganda naman yung uh, tag nito number of participants natin sa market so it would still be safe kung nag-accumulate ng share or gusto pumasok dito kay uh, BSC to buy near uh, 1 peso area so huwag kayong bibili dito above the resistance level kasi uh, meron pa rin naman chance na tumaas siya pero bababa pa rin siya dito sa area na to. So it would still depend kung marami pa rin tayong magiging number of uh, participants uh, by the coming week. Pero uh, so far, 
medyo dito sa area na to around uh, one o oh, dito sa 2 peso area na to medyo 70% strong siya na hindi natin mababasag dito naman sa area na to 1.80 mga nasa 50 to 60% so possible high na pwedeng nating magawa while uh, forming yung mga lower highs is around uh, dito lang 1.60 siguro maximum na 1. Uh, 70. So, medyo be cautious dito sa area na to 1.55 pataas pa kasi uh, maipit kayo. Pero so far, let's see kung anong mag mangyayari dito kay uh, BSC kung after ba natin mag-form ng flag formation is uh, akit ba tayo or uh, bababa tayo. Pero while we're forming the flag formation, be cautious po dito sa 1.55 area. So, kung gusto nyo mag-TP uh, or gusto nyo umexit dito kay uh, BSC siguro ito yung pinaka um, best area niya sa 1.55. So medyo uh, maka-experience din tayo ng uh, mabagal na paggalaw sa kanya or mabagal na pagtaas sa kanya kasi nga po nakabuo na tayo ng high dito around the 2 peso area which is uh, 70% uh, strong as of the moment and itong 1.80, 50 to 60%. So possible high natin na makuha on the coming trading days 1.55 to 1.70 siguro. So, check nyo po may ingi yung magiging options natin for BSC. OV close today at 0 0.017. So, same closing price po tayo as of yesterday. Number of trades natin, 1,920. So, kung kukumpara natin to kala Apollo, uh, kala BSC, dito CME, Mary Mart, napaababa po ng ating uh, number of trades dito kay uh, OV. So, konti lang po yung ating uh, participants from the market. And currently, dito sa ating chart, meron po tayo dito resistance around 0 0.018 and then support around 0 0.014. Checking our isokasik indicator. So, dito po tayo near the oversold area level 24. Checking our RSI. And dito po tayo sa level 56. Checking our MACD. So, mataas pa rin naman yung histogram na nakikita natin dito. Meron pa tayong space between the blue line and the red line. Pero again, medyo lagging indicator itong si uh, MACD natin. So, uh, but we can still observe na meron pa rin naman tayong uh, magandang space between the blue line and the red line. Pero sa tingin ko, medyo kung i-revaluate natin yung ating histogram, medyo kasing laki na siya na ito nung uh, January 18. Pero overall, may kita pa rin naman natin yung pag -descend dito sa ating histogram. So, nagkakaroon na talaga tayo ng uh, weakness dito kay OV. And yung uh, na-speculate natin na kahit pa paano uh, bounce back niya dito sa area na to <coughs> inside uh, this uh, trend line na drenawin natin kahapon is hindi na siya umangat. So, matinding um, resistance na po itong uh, 0 0.18. So, siguro mga nasa 70 or 60 to 70% uh, strong siya. Ang possible na mangyari sa atin dito kay uh, OV by uh, next week is that uh, kung magkaroon man tayo ng high by uh, next week baka hanggang dito lang sa area nito hanggang 0 0.20 kasi currently meron tayo ditong uh, rejection around 0 0.20 area. So sa mga uh, sakaling gusto nyo umexit sa kanya medyo siguro mataas na yung uh, 0 0.20 dahil after nun, yeah, inaasahan natin na babalik siya ulit dito sa range na to. So, umbaga, dito na siya uh, magko-consolidate, I think, uh, dito sa range na to between 0 0.014 to 0 0.018. That is because yung number ng participants natin is very low. And yun nga, yung volume natin is uh, lumiliit na. Pati yung mga indicators natin showing na very weak itong si OV. And then, uh, sooner or later, yung MACD natin is uh, magko-cross down na. So, uh, ito na siguro yung pwede natin maging high 0 point, uh, 0.020 or possible kung sakali man ba magkaroon pa tayo ng uh, maximum na hanggang 0 point, 0.022 but still uh, napakababa pa rin yan kumpara dito sa high na ginawa natin uh, noong uh, January 20 around 0 point, 0.038 so check nyo po maigi yung magiging options natin for OV Apo, close rate 0.92. Meron po tayong pagtaas na 6.98% sa kanya from our previous closing price. Around uh, 0.86. Number of trades natin uh, very low, 379. So kung kukumpara naman natin siya 
uh, kay uh, kay OV kahit pa paano kay OV mas marami naman pero still uh, very low yung number of participants natin so uh, dito sa ating chart meron tayo nitong support around 0.76 and then resistance around 0.93 area checking hour is to classic indicator currently nasa oversold area tayo level 18 so mababa po yung momentum natin same thing sa nakikita natin sa ating uh, RSI nasa level 51 po tayo checking hour MACD so may kita natin yung uh, pag descent na netong ating uh, histogram so sooner or later since may na po yung ating uh, momentum pati na rin yung number of participants natin. Makikita na rin natin na magko-cross down yung ating uh, blue line sa ating uh, red line. So, uh, we can therefore conclude kapag ka nangyari po yun, itong ating uh, 0.93 area is uh, kind of 60 to 70% strong. Kung magkakaroon man tayo ng high uh, dito kay Apo, uh, probably hanggang dito lang po, around the 1 peso area dahil dito to, dito na po tayo nagkakaroon ng uh, price rejection sa kanya. So patuloy po natin ma-observe yung mga lower highs na nakikita natin dito kay uh, kay Apo. So so may mga gustong mag-exit na nakabili dito sa area na to. Um, as of now, ito po yung uh, nakikita natin na possible na maging uh, low niya around the uh, 1.05. Pero siyempre alam naman natin um Penny, penny stocks itong mga to so anytime pwede siyang uh, ma-manipulate na merong parang syempre mga insti natin, mga may malalaking uh, capital. Pero uh, indicator wise, uh, pinapakita na possible lang na ito yung ating maging high sa kanya around uh, 1 peso. And then after nun, dito na ulit tayo magko-consolidate sa kanya uh, between the range ng 0.76 to 0.92 kung saan yun naman talaga yung ating uh, parang uh, previous uh, range bago tayo magkaroon ng pag-spike up dito kay Apo. So, check nyo po may IG yung magiging options natin for Apo. OPM, close today at 0.015. So, 0% po tayo. Wala po tayong ginalaw sa ating uh, closing price. Kahapon, number of trades natin 1,800. So, very low support din po. <clears throat> or number of participants natin sa ating market is very low lang. Dito sa ating uh, chart, meron tayong resistance around 0.0155 and then support around 0.0120. Checking our stochastic indicator. We are currently here sa ating oversold area level 15. So mahina po yung ating momentum. Checking our RSI indicator, nandito naman po tayo sa ating uh, level 51. So, wala rin po tayo sa overbought or oversold area. Pero may kita natin from this high na walan po tayo ng uh, momentum dito sa ating RSI indicator. And uh, checking our MACD. So, yung histogram natin is still up. And, uh, pero meron na po tayo nitong sign na nakikita na pa-cross down na po itong ating blue line dito sa ating uh, red line. So, overall, uh, hindi na po maganda yung momentum na pinapakita nito ni OPM and uh, may kita rin po natin siya obviously dito sa ating uh, volume. So meron na po tayong pag-descend. Meron lang tayo ditong peak na nangyari noong January 20 which is ito nga po yung ating uh, high um, during that time around uh, 0 0.035 so kung saan tayo nagkaroon ng uh, massive na profit taking or yung busan na tinatawag nila so currently, itong ating uh, resistance around 0.0155, there's a chance naman na uh, mabasag siya. Pero upon uh, reaching this high around uh, 0.018, we may expect a uh, price rejection. So halimbawa, mag-open tayo dito somewhere um, by uh, Monday, pwede tayong umakit naman dito around 0.17 or sagadan natin 0.18, pero we may expect a uh, price rejection dito sa area na to. Kasi with the number of trades na meron tayo sa may mga nagtitrade lang or uh, gustong umexit sa kanya, halimbawa ito yung ating uh, range, meron na agad na uh, 27% uh, gain. So, possible talagang magkaroon na ng price rejection uh, dito kay OPM pag na-reach pa natin yung high na yan. So, babalik at babalik pa rin po tayo dito sa range natin between 0 0.0120 to 0. Uh, 0155. So what we, what we are trying to say is that uh, be mindful po 
dito sa area nito. Um, dito pa lang sa moving average na natin around uh, 0.016. Kasi syempre pag umakit na nga tayo dyan, dito pa lang hanggang 0.016, 14% na agad yung pwede natin i-gain. So possible talaga uh, may matindi tayong price rejection na mangyayari dito. So possible, ito lang yung ating maging high uh, dito kay OPM. And on the coming days, dito na tayo mag, uh, mag-consolidate sa kanya. Kumbaga parang balik na naman tayo dito sa ating uh, previous range bago tayo magkaroon ng uh, spike up kay OPM. So check nyo po maigi yung magiging options natin for OPM. Abra Mining, close to the 0.0067. Meron po tayong pagtaas na 11.67% sa kanya from our previous closing price around 0.0060. Ang uh, number of trades natin, 14,090. So, uh, active din po itong si Abra Mining. So, kung naalala po natin yung number of trades ni dito si ME, 11,000. Kala Apollo naman, mga nasa 20,000. So, ito naman nasa 14,000. Thousand. So, very active din po yung pinapakita. So, marami tayong number of participants sa ating market. And uh, dito sa ating chart, meron tayo dito ang resistance around 0.0076 and then support around 0.0061. Checking our stochastic indicator. Mahina yung momentum currently ni Abra Mining. Nasa level 37 tayo near the oversold area. Same thing sa ating RSI. Nasa level 59. So, malayo po tayo sa ating overbought area and from its peak. Na wala nga po yung ating uh, momentum dito kay uh, Abra Mining. Checking our MACD, we still have a good space between the blue line and the red line. Pero uh, nagkakaroon na tayo ng pag-descend dito sa ating uh, histogram. So we can also say na since nagdi-diminish yung ating histogram, nawawalan din tayo ng uh, momentum. So ang natitira na lang natin na indicator na maganda kay Abra Mining is itong ating MACD kasi naka-open pa yung ating blue line sa ating red line. So, kumbaga, hindi pa sila uh, nagko-cross down. So, currently, kung uh, titingnan natin itong si Abra Mining, uh, nabubutas na po natin pababa itong ating uh, moving average 20. Pero, ang maganda kasi sa ginagawa ni Abra Mining is uh, meron tayong uh, magandang uh, number of trades. So, it reflects po dito sa ating Uh, volume na nakikita sa kanya. Ang pwede nating um, ma-observe dito kay Abra Mining is that meron pa naman siyang uh, possible na pwedeng itaas. Pero um, may kita natin siya na magiging uh, challenge na sa kanya itong area na to around uh, 0.110 kasi on the following trading days ang pwede nating ma-observe sa kanya is magiging support na natin itong ating Uh, moving average 20 and um, possible na pag umakit na itong ating moving average 20 is magkaroon lang tayo ng mga candlesticks na para magko-consolidate dito sa area na to between 0.0060 to 0.0076 of course uh, meron pa rin mga times na pwede tayong umakit siguro hanggang dito sa area na to pero still uh, we are uh, forming Uh, lower highs sa kanya and uh, yun nga, ma-observe natin ito si moving average 9 and moving average 20 na somehow nandito lang siya sa range between 0.060 and 0.076 and doon natin may kita na didikit yung ating mga uh, candlesticks sa kanya kasi ito na nga yung uh, ating high and uh, now uh, we are looking na nagkakaroon na tayo ng mga lower highs sa kanya so nangihina na yung ating uh, momentum so although meron tayong mar maraming trades Malaking volume natin pero sooner or later may kita natin na magdi-diminish yan hanggang sa unti-unti na po tayo magkaroon ng consolidation dito kay Abra Mining. So bigger picture wise, kung titignan natin, mahina yung ating momentum. Uh, we are in the oversold area sa ating stochastic, sa ating RSI. Wala po tayo sa ating overbought area, sa ating MACD. Nagdidesign yung ating histogram and nakita na po tayo ng uh, lower highs dito sa ating chart. So bigger picture wise, may na po yung ating momentum. Medyo challenge na kay uh, Abra Mining na basagin itong uh, area nito around 0.0087 and dumidikit na po tayo sa ating uh, moving average 9 and moving average 20. So possible na po tayo magkaroon na uh, consolidation dito kay Abra Mining. So check nyo po may igi yung magiging options natin for Abra Mining.
PHR close today 2.78. Meron po tayong pagbaba na 4.14% sa kanya from our previous closing price around 2.90. Number of trades natin 1,380. So medyo low lang po yung ating um, number of participants uh, para dito kay uh, PHR. And currently dito sa ating chart, meron po tayo dito uh, resistance around 2.94. And uh, support around 2.58. Pero we could actually say na ang ating um, next support is around uh, this level, 2.66. Uh, And uh, currently, dito sa ating uh, stochastic indicator, nasa oversold area po tayo. So wala tayong makita momentum sa kanya. Same thing with our RSI heading towards down. Nasa pinakamababa po tayo ngayon. Currently, level 39. Checking our MACD. Medyo patusok pa rin po pababa yung pinapakita ng ating histogram. So mahinang mahina yung momentum na nakikita natin uh, dito kay PHR. So currently nasa uh, 0.0355 ito pong ating uh, histogram sa kanya. So nagaya po ng ginawa niya dito noong December 28 pati na rin uh, December uh, 29. So overall mahina po yung nakikita nating uh, momentum dito kay uh, PHR. So kung sakali nag-accumulate kayo ng shares or gusto pumasok dito kay PHR, we could say na possible na ito yung um, pwedeng accumulation price natin sa kanya around 2.66. Uh, there is like 80 to 90% na mangyari na matouch pa natin itong 2.66 or uh, even uh, lower siguro around uh, this area, around the point Uh, 55. So, uh, yan yung uh, ating um, best price na pwedeng makuha si PHR if you want to accumulate share sa kanya. 2.66 below while our momentum is uh, currently at rest. And uh, kung may kita natin yung drawing natin last time, nating mga higher lows na nakikita sa kanya, isa nabasad pa rin niya sa baba. So, siguro pwede natin siyang i-adjust dito banda sa area na to while waiting to bounce back from uh, this area. So, so far, meron tayo dito nakikita ang uh, malaking uh, sideways dito kay uh, PHR. Siguro we can say itong area na to. Sama na natin itong itong uh, 2.54. So, ito talaga yung magandang uh, price sa kanya to enter around 2.66 and uh, 2.54. 54 sa kanya. So dito pa lang, pwede na mag-test uh, buy. Kung uh, bumaba pa sa kanya, pwede na kayong mag-accumulate ng shares dito around uh, 2.54 to 2.66. So check niyo po may ingay, magiging options natin for PHR. Uh, JFC closed today at 186.17. Meron po tayong pagbaba na 0.11% sa kanya. Around uh, 186.17. Uh, 90 as well. So, around 186 pesos lang. So, mababang mababa lang po yung binaba niya. 0.11%. Number of trades natin, 4,140. So, meron naman tayong mga ilan-ilan na number of uh, participants uh, dito kay JFC. And dito sa ating chart, meron po tayo dito resistance around 192. And then support around 185 level. Checking our stochastic indicator. So, mababa pa rin po yung ating momentum. Nandito tayo sa oversold area around the level 4. Checking our RSI. So, mababa rin po yung momentum na nakita natin sa kanya. So, may mga lower highs din tayo nakikita sa graph niya. Currently, nandito tayo sa level 34. Malapit na po sa oversold area. Checking our MACD. So, patuloy pa rin po yung uh, pagbaba ng ating bar sa kanya. So, nasa level negative uh, 1 point. 46 tayo. So, akala natin na lumilit na or mag possible na mag-cross up na po itong uh, blue line niya during uh, this time pero medyo bumababa pa rin siya. So, overall, uh, mahinang-mahina po yung momentum ni uh, JFC as of the moment. And uh, itong uh, support natin around uh, 185 uh, pesos since uh, medyo mahina pa yung ating momentum, we can actually determine na mga nasa 50 to 60% strong lang siya. Although, parang uh, retest na siya na nangyari noong November 5, pati noong December 1. So, 
uh, kung sakali nag-accumulate ng shares or gusto mong pumasok kay JFC, medyo siguro good na tong area na to na 185 pesos. Kasi kung saan, nandun na siya sa ilalim ng ating uh, moving average 50. So, heading towards na tayo sa ating moving average 100. And uh, nag nagbend down na nga itong ating uh, moving average 9, pati ating moving average the 20. So, along the way, tataas din itong ating uh, moving average 9. So, uh, 185, I would say, 185 below, yan yung ating uh, pwedeng uh, safe side uh, kay JFC. Pero hindi pa tayo maka-expect ng uh, pagtaas kagad sa kanya kasi yung ating MACD is uh, medyo malalim pa. So, accumulating stage pa lang po yung ginagawa natin dito kay uh, JFC. But uh, we can start already now habang nasa mababa pa siyang uh, price, lalo na kapag uh, bumaba pa siya below 100 85 peso area. So check niyo po may ige yung magiging options natin for JFC. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. Q Republic.